这是领克 S R 七，它搭载了 M D R 七七八四零 H S 处理器，整四架构，集成了可能是地表最强的七八零 M 核弦，默认 T D P 五十四瓦啊，不过可以通过解锁给它干到六十五瓦。领克在 S R 七上吸取了 S R 六的经验，完善和优化改良了相当多的地方，尤其啊是散热，上了更贵的 V C 君乐版，整个风道也给重新做了设计。那这样一台核弦小主机。他能不能拿来打三 A 游戏呢？喂，哎，我没在开玩笑，他也许还真能玩三 A 游戏。在开始之前，先来说说领克 S R 七的配置。按照国际惯例，这里先放张图。那莫尔斯拿到的这台呢？啊，它不是准系统，而是搭载了 D D R 五十六 G 五千六频率乘二内存和一 T B P C I E 四点零固态的版本，读起来有点拗口。内存固态都是音乐达的，默认五十四瓦 T D P 下，余额大师跑分幺幺八二零七五，解锁六十五瓦后跑分幺四四零六四二。嚯哟！有点意思，六十五瓦 T D P 烤机二十五分钟 ，C P U 温度长时间稳定在八十六度，基本没怎么变过。T D P 也一直顶着六十五瓦没降，这性能释放好像还可以啊。看来林克这次在散热上确实下了点功夫。说到这儿，这里就不得不又提一嘴了，林克这 BIOS， 这是二零二三年能设计的出来的东西吗？赶紧改。那一台电脑玩游戏到底爽不爽？单看参数，只能说做个参考，实际还得跑下游戏才知道。所以接下来我们就在六十五瓦 TDP 下正式开始游戏。不过在开始之前还有最后一件事，那就是需要更新一下 AMD 显卡驱动。最新的 AMD 显卡驱动已经为七八零 M 提供了 RSR 超分辨率技术。待会儿我们可以看看它实际对游戏有多大提升。首先第一个游戏是今年 T G 年度游戏的最有力竞争者——星空。夏德伯德之门三啊，这款拉瑞安的良心神作，四 K、二 K 什么的，我也不想了。就来看看幺零八零 P 分辨率的游戏效果。中画质下关闭 FSR， 帧数在三十五到四十间波动，好像还行是吧？开启 FSR 品质档，直接就给你干到六十帧啊！当然是部分场景，平均帧数基本在五十到六十间游走。但你别忘了，七八零 M 现在已经有 RSR 超分辨率技术，快捷键 Alt 加 U 开启，幺零八零 P 一下就给你拉到四 K， 就问你屌不屌？不过。这画面真的有变化吗？对比一下，好像确实锐化了一点点。接着来看星空，陶德和斯宾塞的面子还是要给的。万一明天他给咱陶出个老滚六来呢？幺零八零 P 中画质 FSR 关闭，帧数二十出头吧。开启 FSR 二点零，帧数高了几帧，但还是不足三十。试着降低分辨率，七二零 P 下能稳定三十帧了。把所有画质选项全调最低，乖乖。幺零八零居然有四十多帧了，能玩了。只可惜星空这游戏有个很。的问题，它降低分辨率就不能全屏，全屏了就不能降低分辨率，这就导致 R S R 用不了了，拯救鱼与熊掌一生之敌啊！再来看老牌画质测试器赛博朋克二零七七，在幺零八零 P 默认中画质 F S R 关闭的情况下，游戏帧数能勉强维持在三十，开启 F S R 后，哎，它就四十多帧了，虽说不是六十，但它也能玩了不是？只可惜这游戏开不了 R S R。会一直提示降低分辨率，即使你已经调整了分辨率，也会这样。最后来看看压力小一点的游戏《老头环》，这游戏给我的感觉是分辨率对帧数的影响更大一些。同为幺零八零 P 下，中低高画质对帧率的影响感觉并不太明显，并且《老头环》本身也不是那种依靠画质来出彩的游戏。我甚至觉得开个七二零 P， 再摁开 R S R 玩着。都还行。除了上面几款三 A 游戏，我也尝试玩了一些普通的网游。首先是英雄联盟，说到英雄联盟，这里就不得不骂一句：嗯、腾讯傻，搞了十多分钟，愣是没登上我失散十年的英雄联盟账号。不过最后游戏测试结果倒挺好，四 K 分辨率，所有画质选项极高，帧数也在一百以上。啊，原谅我开人机，这游戏我是真玩不来。其次是《原神》，启动。四 K F S R 开启能玩，但帧数不高。二 K 的话就挺好了。嗯，为什么不去绿月港？接不到账号。
。那么总结一下，我认为领克 S 亚七、G 八四零 HS 本身作为一台核心小主机，用来玩网游和一些不太吃配置的商业游戏是没有太大问题的，散热扛得住，供电也稳。尤其是在 FSR 和 ISR 的双重加持下，某些游戏的效果甚至还不错。这也符合这台机器的定位：办公加轻度游戏。但想要获得高品质的商业游戏体验的话，显然它是满足不了你的。七八零 M 很强，可以五十帧跑三 A 大作，这在几年前的核显上根本想都不敢想。但它确实给不了你更好的画质，能玩玩不爽。领克 S 压七作为一台拥有丰富接口的设备，用它来办公才是真的呀！少年，别天天盯着游戏，搞钱搞钱啊！你看这玩意儿放桌子上多小巧，又不占地儿。现阶段，我觉得玩游戏除了买显卡，用一台小主机加一台 PS 或 Xbox， 或许会是更好的选择。办公游戏分开来，游戏机玩三 A， 小主机日常办公加网游，美滋滋。那吧，本期视频就到这里，我是马斯，我们下期视频见。